ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ചോറ് ചപ്പാത്തി അപ്പം എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആയാലും കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് തയ്യാറാക്കുവാനായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കൊഞ്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അതിനായിട്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് കൊഞ്ച് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കുറച്ച് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കൊഞ്ചിനനുസരിച്ച് ഈ പൊടികളൊക്കെ കൂട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗ്യാസിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പാൻ വെച്ചു പാൻ ചൂടായ ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം ഈ കൊഞ്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കൊഞ്ചിട്ട ശേഷം അതൊന്ന് നിരത്തി കൊടുക്കാം ഈ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതങ്ങ് ഒരുപാട് സമയം ഇട്ട് അങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് ഒരുപാട് ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ കൂടുതൽ സമയം ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കരുത് അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൊഞ്ചങ്ങ് കട്ടിയായി പോവും അതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം കുറച്ചൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വന്നാലും മതി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം കൊഞ്ച് തിരിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കൊഞ്ച് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം അത് എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിയും സവാളയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് വഴറ്റിയ ശേഷം സവാള ചേർക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം റോസ്റ്റിനൊക്കെ ചെറിയ ഉള്ളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കാനായിട്ട് അതിനടുത്തുള്ള ബെല്ല അയക്കണം കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കൂടെ സവാള ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പച്ചമുളക് നാല് പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് വഴറ്റുമ്പോൾ സവാളയൊക്കെ പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചി ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇതെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കല്ലിൽ വെച്ച് ചതച്ചെടുത്താലും മതി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റോസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കറിവേപ്പിൽ എത്ര ചേർത്താലും നല്ലതാണ് നമുക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കാം പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇടണം 
ஒரு கால் டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரக பொடி சேர்க்க இதெல்லாம் கூட நன்னாட்டு இளக்கி கொடுக்க இ பொடிகள் எல்லாம் இந்த சவாளையோட கூட கடந்து நன்னாட்டு வந்து மொரிஞ்சி கிட்டணும் இப்ப நன்னாட்டு மொரிஞ்சி வந்துட்டுண்டு இதிலேக்கு ஒரு தக்காளி அரிஞ்சது சேர்த்து கொடுக்க தக்காளி இட்டு நன்னாட்டு இளக்கி கொடுக்க நன்னாட்டு இளக்கிய சேஷம் இது நடச்சு வச்சு தக்காளி வேகானாயிட்டு வைக்க ஒரு அஞ்சு மினிட் அடைச்சு வைக்க இப்பொழுக்கும் தக்காளி நன்னாட்டு வெந்து வந்துட்டுண்டு தக்காளி நன்னாட்டு வெந்து சவாள எல்லாம் நல்ல சாஃப்ட் ஆயிட்டு வந்துட்டுண்டு குறைச்சு சமயம் கூட இது வந்து இளக்கி கொடுக்க நன்னாட்டு இளக்கி எடுத்துட்டுண்டு இனி இதிலேக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரை செய்து வச்சது சேர்த்து கொடுக்க கொஞ்சிட்டு நன்னாட்டு இளக்கி கொடுக்க குறைச்ச சமயம் நன்னாட்டு இளக்கிய சேஷம் ஒரு அஞ்சு மினிட்டு அடைச்சு வைக்கணும் வெள்ளம் ஒன்றும் அல்பம் போலும் ஒழிக்காது வெறுதே ஒன்றும் அடைச்சி வைக்காம் கேஸ் மீடியத்தில் இட்டு குறைஞ்ச சமயம் அடைச்சி வைக்காம் திறந்து நோக்காம் ஒன்று இலக்கி கொடுக்காம் இங்கே வேணாங்கிலும் நமக்கு கொஞ்சம் ரோஸ்ட்டு கழிக்கானிட்டு எடுக்காம் ஈ சமயத்து குறைச்சி கருவேப்பிலையும் கூட சேர்த்து இங்கே வேணாங்கிலும் சோறினுடையும் சப்பாத்தியுடையும் ஒக்கே கழிக்க நல்ல டேஸ்டான இனி இதிலேக்கு ஞா வேணாங்க இங்கே வேணாங்கிலும் கழிக்காம் குறைச்சி தேங்காய்பால் ஒழிச்சு கொடுக்கணும் ஒரு அரை கிளாஸ் தேங்காய்பால் நல்ல கட்டி தேங்காய்பாலான அது எடுத்து வச்சிட்டுள்ளது ஒழிச்சு கொடுக்கணும் தேங்காய்பால் ஒழிச்சு நன்னாட்டு இளக்கி கொடுக்காம் கேஸ் ஃபுல் ஃப்ளேமிலிட்டு நன்னாட்டு இளக்கி பெட்டம் தானே ஈ தேங்காய்பாலங்க வற்றிச்செடுக்கணும் நல்லபோலே இளக்கி கொடுத்து தேங்காய்பால் வற்றிச்செடுக்காம் தேங்காய்பால் நன்னாட்டு வற்றி கொஞ்சிலெல்லாம் நன்னாட்டு பிடிச்சு வந்துட்டுண்டு சமயத்து உப்பொக்கு சே நோக்கிட்டு வேணாங்கில் சேர்த்து கொடுக்காம் இளக்கி நல்லா ட்ரை ஆயிட்டு எடுக்காம் குறைச்சி கருவேப்பிலையும் கூட சேர்க்கணும் ரோஸ்ட் உண்டாக்கும்போது லாஸ்ட்டில் கருவேப்பில சேர்த்து இழக்கணும் அப்போ நல்ல டேஸ்டான கருவேப்பிலையோட மணம் நிறைய டேஸ்டி ஆயிட்டுள்ள கொஞ்சம் ரோஸ்ட் ரெடி ஆயிட்டுண்டு எல்லாவரும் ட்ரை செய்து நோக்கணும் தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங்